హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం విబ్రియోసిస్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ఛానల్లో పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీ ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్గా అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది సో ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రోజుల్లో ఫార్మర్స్ ఫేస్ చేసే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్లో విబ్రియోసిస్ ఒకటి అయితే ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ కూడా ఒక మంచి సొల్యూషన్ని తీసుకొచ్చేసాను విబ్రియోసిస్ అంటే ఏంటి దీన్ని కాజ్ చేసేది ఏంటి అసలు విబ్రియోసిస్ రావడానికి గల కారణం ఏంటి రాకుండా మనం ఎటువంటి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ వస్తే ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో చూసేసరికి మీకు ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఈ ప్రాబ్లమ్కి దొరుకుతుంది అసలు ఈ డిజీజ్ రావడానికి గల కారణాలు మనకు తెలిసినప్పుడు ఆ డిజీజ్ రాకుండా మనం కొన్ని ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అనేవి ఫాలో అవుతాం కాబట్టి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇంట్రొడక్షన్ విబ్రియోసిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సివియర్ బ్యాక్టీరియల్ డిజీజ్ ఇన్ షిమ్ కల్చర్ షిమ్ కల్చర్లోనే మోస్ట్ సివియర్ బ్యాక్టీరియల్ డిజీజ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది విబ్రియోసిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాథోజెనిక్ విబ్రియో బ్యాక్టీరియా దీన్ని ఎవరు కాస్ చేస్తున్నారు అంటే ప్యాథోజెనిక్ విబ్రియో బ్యాక్టీరియా ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే విబ్రియో బ్యాక్టీరియా అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది ప్యాథోజెనిక్ అండ్ నాన్ ప్యాథోజెనిక్ ప్యాథోజెనిక్ అంటే డిజీజ్ని కాస్ చేసే విబ్రియో బ్యాక్టీరియా నాన్ ప్యాథోజెనిక్ అంటే డిజీజ్ని కాస్ చేయనిది ఇక్కడ విబ్రియోసిస్ని కాస్ చేసేది ఏంటి అంటే ప్యాథోజెనిక్ విబ్రియో బ్యాక్టీరియా ఇట్ కెన్ లీడ్ టు మోర్టాలిటీ ఆఫ్ అప్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే డెత్ రేట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకసారి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ కేసెస్ ఆఫ్ విబ్రియో రిలేటెడ్ డిజీజ్ ఈజ్ అర్లీ మోర్టాలిటీ సిండ్రోమ్ రీసెంట్గా వచ్చిన డిజీజెస్లో విబ్రియో రిలేటెడ్ డిజీజెస్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఎర్లీ మోర్టాలిటీ సిండ్రోమ్ పేర్లోనే ఉంది ఎర్లీ మోర్టాలిటీ అంటే తక్కువ ఏజ్లోనే ఎర్లీ ఏజ్లోనే మోర్టాలిటీ అంటే డెత్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్లీ మోర్టాలిటీ సిండ్రోమ్ అంటారు ఈ ఎర్లీ మోర్టాలిటీ సిండ్రోమ్ని అక్యూట్ హెపాటో పాంక్రియాటిక్ నెక్రోసిస్ డిజీజ్ ఏహెచ్పిఎన్డి అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ విబ్రియోస్ విబ్రియోస్ ఆర్ ఎ జీనస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ విబ్రియోస్ అంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క జీనస్ అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉంటుంది మెనీ ఆఫ్ ది విబ్రియో స్పీషియస్ ఆర్ ఫౌండ్ టు బి నాన్ ప్యాథోజెనిక్ అండ్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ఎ హెల్దీ స్ట్రీమ్ మీకు చెప్పాను విబ్రియో స్పీషియస్ అనేది టూ టైప్స్ దాంట్లో ఒకటి ప్యాథోజెనిక్ అండ్ నాన్ ప్యాథోజెనిక్ విబ్రియో స్పీషియస్లో చాలా వరకు స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా నాన్ ప్యాథోజెనిక్కే ఉంటాయి అండ్ ఇవి హెల్దీ స్ట్రీమ్లో ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి However, Vibrios may turn from being commensal to pathogenic and can cause disease outbreak under certain conditions. Some conditions are not in the healthy shrimp or already non-pathogenic. Some conditions are not in the healthy shrimp or already non-pathogenic. Some conditions are not in the healthy shrimp or already non-pathogenic. Some conditions are not in the healthy shrimp or already non-pathogenic. Some conditions are not in the healthy shrimp or already non-pathogenic. Some conditions are not in the healthy shrimp. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాం మనతో ఉండే ఫ్రెండ్సే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి మారి మనకు ఎనిమీస్గా మారుతారు ఇది కూడా అంతే ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పారామీటర్స్ ఇంక్లూడ్ వాటర్ టెంపరేచర్ డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ అమోనియా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ హెవీ మెటల్ కంటెంట్ ఈ పారామీటర్స్ ప్రకారంగా విబ్రియోస్ అనేవి కమెన్సల్ నుంచి ప్యాథోజెనిక్గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి సమ్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ విబ్రియో ఆర్ ప్యాథోజెనిక్ అండ్ లీడ్స్ టు మాస్ మోర్టాలిటీ ఇందాక ఏం చెప్పానంటే నాన్ ప్యాథోజెనిక్గా ఉండి హెల్దీ స్ట్రింప్లో ఉండి కొన్ని కండిషన్ సర్టెన్ కండిషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అవి ప్యాథోజెనిక్గా మారే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నాను అండ్ ఇంకొన్ని స్ట్రెయిన్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ ప్యాథోజెనిక్ ఇవి కన్వర్ట్ అవ్వడం ఏముండదు ఇది ఒకసారి ఎంటర్ అయింది హెల్దీ స్ట్రింప్లోకి అంటే ఇంకా డిజీజ్ని కాస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మోర్టాలిటీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది క్లినికల్ సైన్స్ ఆఫ్ విబ్రియోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ విబ్రియోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు క్లినికల్ సైన్స్ లేదా సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ లెథార్జీ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే నీరసంగా ఉండడం యాక్టివ్గా స్విమ్ చేయలేకపోవడం లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ అంటే ఆకలి లేకపోవడం అంటే ఫుడ్ ఇంటేక్ అని తగ్గడం ఇప్పుడు మనకైనా మనుషుల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నీరసంగా ఉంటుంది ఆకలి వేయదు ఏమీ తినాలనిపించదు అదేవిధంగా వ
నెక్స్ట్ ఎల్లోయింగ్ గిల్ టిష్యూ గిల్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఎల్లో కలర్లోకి మారుతుంది అపియరెన్స్ ఆఫ్ వైట్ ప్యాచెస్ ఆన్ అబ్డామినల్ మజిల్ అబ్డామినల్ మీద ఉన్న మజిల్ మీద వైట్ ప్యాచెస్ అనే ఫామ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మెలనైజేషన్ మెలనైజేషన్ అంటే శ్రింషల్ మీద డార్క్ స్పాట్స్ అనే ఫామ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్గన్స్ హెచ్ఎస్ లింఫైడ్ ఆర్గన్స్ గిల్స్ హార్ట్ ఎక్సెట్రా లింఫైడ్ ఆర్గన్స్ గిల్స్ హార్ట్ ఇవన్నీ వాచే అవకాశాలు ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు నెక్స్ట్ స్విమ్ప్ అనేది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ మీద స్విమ్ చేస్తుంది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీరు చూసినప్పుడు అది విబ్రియోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు రీజన్స్ అండ్ ప్రివెంటివ్ మెషర్స్ అసలు ఈ విబ్రియోసిస్ రావడానికి గల కారణం ఏంటి దాన్ని మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే యూజ్ హై పర్ఫార్మింగ్ ఎస్పీఎఫ్ పోస్ట్ లార్వా విబ్రియోసిస్ రావడానికి విబ్రియోసిస్ అనే కాదు ఏ డిజీజ్ రావాలన్నా సరే మెయిన్ సోర్స్ ఏంటి అంటే పోస్ట్ లార్వా ఈ పోస్ట్ లార్వాని మనం హ్యాచరీస్ నుంచి తీసుకొస్తాం అయితే ఈ పోస్ట్ లార్వాని మనం ఎస్పీఎఫ్ అంటే స్పెసిఫిక్ ప్యాథోజన్ ఫ్రీ ఉన్న పోస్ట్ లార్వాని తెచ్చుకున్నప్పుడు అది కూడా సర్టిఫైడ్ హ్యాచరీస్ నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి సేఫ్టీ ఉంటుంది అండ్ క్వాలిటీ కూడా బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ ఇటువంటి డిజీజ్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం పోస్ట్ లార్వాని ఎస్పీఎఫ్ పోస్ట్ లార్వాని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి విబ్రియోసిస్ రావడానికి గల ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ కాజ్ ఏంటో తెలిసింది కదా అదేంటి పోస్ట్ లార్వా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు సర్టిఫైడ్ హ్యాచరీస్కి వెళ్ళి ఎస్పీఎఫ్ ఉన్న పోస్ట్ లార్వాని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ కల్చర్ని సక్సెస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ బయోసెక్యూరిటీ విబ్రియోసిస్ రావడానికి గల సెకండ్ కారణం ఏంటి అంటే ప్రాపర్ బయోసెక్యూరిటీ లేకపోవడం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విబ్రియో రిలేటెడ్ డిజీజెస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫార్మ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్యాథోజన్స్ ఎంట్రీ మనం చెరువు వేసినప్పుడు ఆ చెరువుని ప్యాథోజన్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మన బాధ్యత మనం చెరువు వేసినప్పుడు ఆ చెరువుని ప్యాథోజన్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మన బాధ్యత ఈ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ డిజీజు కూడా మన చెరువులోని షిమ్కి వచ్చే అవకాశాలు ఉండదు అసలు బయోసెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి అంటే సమ్ బయోసెక్యూరిటీ యాక్షన్స్ ఆర్ డ్రై అవుట్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్ట్ యువర్ పాండ్స్ బిఫోర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ మనం ప్రొడక్షన్ లేదా కల్చర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆ చెరువుని మనం పర్ఫెక్ట్గా డ్రై చేయాలి ఖచ్చితంగా మినిమం ట్వంటీ వన్ డేస్ డ్రై చేయాలి లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను ఎప్పటి వరకు డ్రై చేయాలి అంటే ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా ఆ సాయిల్ అంతా కూడా పగుళ్ళు వచ్చేంత వరకు కూడా డ్రై చేయాలి మనం అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆ సాయిల్ కిందకి దిగకూడదు అప్పటి వరకు మనం డ్రై చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి డిజీజ్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉండవు ఎందుకంటే దాంట్లో ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ స్పోర్స్ ఉన్నా లేదంటే టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ఉన్నా ఏదన్నా ఆర్గానిక్ లోన్స్ ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోతాయి కాబట్టి వాటి ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే బ్యాక్టీరియా అయినా వైరస్ అయినా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలంటే దానికి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది ఉండాలి మనం పర్ఫెక్ట్గా డ్రై చేసినప్పుడు మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంతా రిమూవ్ అయిపోవడం వల్ల అది అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే పర్ఫెక్ట్గా డ్రై చేయడం ఇలా డ్రై చేసిన తర్వాత పాండ్స్ని డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలి అంటే లైమింగ్ అనేది చేయాలి చాలామంది చేసే చిన్న తప్పు ఏంటంటే లాస్ట్ టైం మనం కల్చర్లో ఎటువంటి డిజీజ్ రాలేదు కదా అంత డ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ టూ వీక్స్ డ్రై చేద్దాం సరిపోతుంది అని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అలా ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు పర్ఫెక్ట్ డ్రాయింగ్ ఉండాలి డ్రై అయిన తర్వాత డిస్ఇన్ఫెక్ట్ అనేది చేయాలి అది కాకుండా పాండ్ని డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే సరిపోదు ఫార్మింగ్ ఎక్విప్మెంట్ని కూడా డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేసే నెట్స్ చెక్ రేస్ బోర్డ్ మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ని కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే వాటి వల్ల కూడా మనకి డిజీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు డిజీజెస్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కూడా డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా మనం పాండ్ లోకి ఏదైతే వాటర్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ వాటర్ ని కూడా మనం డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకోవాలి విబ్రియోసిస్ రావడానికి గల ఇంకొక కారణం ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ లోడ్స్ ఆర్గానిక్ లోడ్స్ అనేవి చెరువులో పెరిగిపోవడం వల్ల విబ్రియోసిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్గానిక్ లోడ్స్ ఎక్కువగా చెరువులో ఉండకుండా మనం చూసుకోవాలి దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం కల్చర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కల్చర్ వాటర్ని స్టెరిలైజ్ చేయాలి క్లోరిన్తో ఇలాంటి బయోసెక్యూరిటీ స్టెప్స్ని మనం ఫాలో అయినప్పుడు ఎటువంటి
ప్రోబయోటిక్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్యాథోజనిక్ విబ్రియో యొక్క గ్రోత్ని ఇది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది ప్రోబయోటిక్ అప్లికేషన్ లీడ్స్ టు లోవర్ ద బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోవర్ టోటల్ విబ్రియో కౌంట్ ఈ ప్రోబయోటిక్ని మనం అప్లై చేసినప్పుడు ప్రోబయోటిక్స్ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్ ఇది తగ్గిస్తుంది అదే కాకుండా టోటల్ విబ్రియో కౌంట్ని ఇది తగ్గిస్తుంది ఇలా ప్రోబయోటిక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల వాటర్ క్వాలిటీ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది వాటర్ క్వాలిటీ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే వాటర్లో ఉన్న ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఇది డీకంపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటర్ క్వాలిటీని ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లేదా ఓపెన్ కల్చర్ అనేది చేస్తాం ఇవి కాకుండా టూ టైప్స్ ఆఫ్ అదర్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అండ్ గ్రీన్ వాటర్ టెక్నాలజీ ఇవి రీసెంట్లీ డెవలప్డ్ సిస్టమ్స్ ఈ సిస్టమ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే విబ్రియో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పాండ్ వాటర్లో రెడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రింప్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది మనం ఓపెన్ వాటర్ కల్చర్ చేయలేకపోతే ఈ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అండ్ గ్రీన్ వాటర్ టెక్నాలజీని మనం చేసుకోవచ్చు బట్ వీటికి కూడా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి వాటిని మనం మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే ఎటువంటి డిజీజ్ రాదు అండ్ ఈల్డ్ కూడా బాగుంటుంది ఈ గ్రీన్ వాటర్ టెక్నాలజీ అండ్ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం బిబ్రియోసిస్ రావడానికి గల కారణాలు బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ కారణం ఏంటి అంటే పోస్ట్ లార్వా నెక్స్ట్ ప్రాపర్ బయోసెక్యూరిటీ అంటే డ్రైయింగ్ ప్రాపర్గా చేయాలి ప్రాపర్గా డిసిన్ఫెక్ట్ చేయాలి వాటర్ క్వాలిటీని పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ లేదా ఆర్గానిక్ లోడ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి ఇలా చూసుకున్నట్లయితే మీకు విబ్రియోసిస్ డిజీజ్ అనేది మీ షిమ్కి వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఒకవేళ మీ షిమ్కి విబ్రియోసిస్ వస్తే ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ విబ్రియో యాజ్ ఎ ప్రికాషన్ ద ప్రోడక్ట్స్ కంటైనింగ్ పొటాషియం మోనోపర్సల్ఫేట్ సాల్ట్స్ కంపోజిషన్ మస్ట్ బీ యూస్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ కల్చర్ ప్రతి ఒక్క థర్టీ ఫైవ్ డేస్కి పొటాషియం మోనోసల్ఫేట్ సాల్ట్స్ లేదా ట్రిపుల్ సాల్ట్స్ అని కూడా అంటారు ఇది ఈ కంపోజిషన్ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ని మనం ఎవ్రీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్కి మనం యూజ్ చేయడం వల్ల విబ్రియో అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ అది కాకుండా ప్రోబయోటిక్స్ని మనం యూజ్ చేయాలి అంటే లైక్ బ్యాసిల స్ట్రెయిన్స్ ఉన్న ప్రోబయోటిక్స్ని మనం ఫర్మెంటెడ్ జ్యూస్లో మిక్స్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల కూడా విబ్రియో అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ విధమైన ప్రికాషన్స్ మనం ఫాలో అయినప్పుడు ఈ విబ్రియోసిస్ డిజీజ్ మన చెరువులోని స్ట్రిమ్కి రాకుండా ఉంటుంది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో మీకు సొల్యూషన్ దొరికిందని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ఈ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా పాటించి సక్సెస్ఫుల్గా స్విమ్ కల్చర్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి